നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കയ്പമംഗലത്ത് വയോധികയെ തലക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി ആഭരണങ്ങൾ കവർന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അറുപത്തിയേഴാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു സർദാർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ രക്തസാക്ഷിത ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എടത്തിരുത്തിയിൽ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും ചേർന്ന് പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കയ്പമംഗലത്ത് വയോധികയെ തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ആഭരണങ്ങൾ കവർന്ന നിലയിൽ കയ്പമംഗലം പന്ത്രണ്ടിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മേനത്തുപറമ്പിൽ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് പരേതനായ ചാണാടിക്കൽ ബാഹുലയന്റെ ഭാര്യ എഴുപത് വയസ്സുള്ള സുശീലയെയാണ് തലക്കടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സുശീലയുടെ ബന്ധുവായ അഭിജിത്ത് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സുശീലയെ തലക്കടിയേറ്റ് വീണ് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു പതിനൊന്നരയോടെ അഭിജിത്തിനെ സുശീല വിളിച്ചു വരുത്തി റെസ്ക് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു ഈ സമയം തമിഴനായ ഒരാളെ വീടിന്റെ പോർച്ചിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതായും അഭിജിത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് റെസ്കുമായി അഭിജിത്ത് തിരിച്ചെത്തിയത് ഈ സമയത്ത് വാതിൽ തുറക്കാതായതിനെ തുടർന്ന് അഭിജിത്ത് അകത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കിടപ്പുമുറിയോട് ചേർന്നുള്ള ബാത്റൂമിൽ സുശീലയെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സുശീല ധരിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് സ്വർണവളയും മാലയും കാണാതായിട്ടുണ്ട് കമ്മലും മോതിരവും ദേഹത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാത്റൂമിൽ രക്തം തളം കിട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു ചുവന്ന മുണ്ടും ബനിയനും തലയിൽ തോർത്തു മുണ്ടും കെട്ടിയ ആളെയാണ് കണ്ടതെന്ന് അഭിജിത്ത് പറയുന്നു സംഭവ സമയത്ത് സുശീല മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മരുമകൾ സീനയും കുട്ടികളും സ്കൂൾ അവധിയായതിനാൽ പി വെമ്പല്ലൂരിലുള്ള സീനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു മകൻ സന്തോഷ് വിദേശത്താണ് എസ് പി കെ കാർത്തിക് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈഎസ് പി പി എ വർഗീസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സി ഐ ടി എസ് സിനോജ് കൊടുങ്ങലൂർ എസ് ഐ പി കെ പത്മരാജൻ മതിലകം എസ് ഐ എസ് ബി കൈലാസ് കൊടുങ്ങലൂർ സി ഐ സലീഷ് എൻ ശങ്കർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പോലീസ് വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സയന്റിഫിക് ടീമും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം അഭിജിത്തിന്റെയും പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെ കണ്ട പരിസരത്തെ ആക്രിക്കടക്കാരന്റെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കവിൽ ഒട്ടിയ നിലയിൽ കുറ്റിത്താടിയും കഷണ്ടിത്തലയിൽ തോർത്തുമുണ്ട് കിട്ടിയ നിലയിലുമാണ് ഇയാളുടെ രൂപം സംഭവ സമയത്ത് ചുവന്ന മുണ്ടും ചുവന്ന ബനിയനുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ വേഷം ഇയാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൂചന ലഭിക്കുന്നവർ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ അറുപത്തിയേഴാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നടന്ന ജില്ലാതല റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടിയിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് പതാക ഉയർത്തി രാജ്യത്തെ അഖണ്ഡതയും ഐക്യവും തകർക്കുവാൻ വർഗീയ ശക്തികൾ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്ന് മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു റിപ്പബ്ലിക് ദിന ചടങ്ങിൽ പതാക ഉയർത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി രാജ്യത്തിനകത്ത് അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നവരെ നേരിടാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അലസത ആശങ്കാജനകമാണെന്നും കെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ രോഹിത് നമൂല എന്ന ദളിത് വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഗൌരവപരമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സൂചന മാത്രമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കാർഷിക മേഖല നേരിടുന്ന വിലത്തകർച്ചയിൽ നിന്നും കൃഷിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കൂടുതൽ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനെ തകർക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ നേരിടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ അദ്ദേഹം സെല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു പോലീസ് എക്സൈസ് ഫോറസ്റ്റ് എൻ സി സി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലാറ്റൂണുകൾ പരേഡിൽ അണിനിരുന്നു കലക്ടർ വി രതീശൻ മേയർ അജിത ജയരാജൻ എം എൽ എമാരായ തേരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ എം പി വിൻസെന്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ തൃശൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി എം ആർ അജിത് കുമാർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെ ജി സൈമൺ റൂറൽ എസ് പി കെ കാർത്തിക് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു പരേഡിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പ്ലാറ്റൂണുകൾക്ക് മന്ത്രി സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് പതാക ഉയർത്തി മറ്റു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നമ്മുടെ രാജ്യം കനത്ത വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇന്ന് തന്നെ സുപ്രധാനമായ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ
ചാമക്കാല ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം പ്രിൻസിപ്പൽ പി കെ നന്ദകുമാർ പതാക ഉയർത്തി പ്രധാന അധ്യാപിക കമറുൽ ലൈല ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചവർക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു ചെലങ്ങാട് ആർ സി യു പി സ്കൂളിൽ ഫാദർ സിമോൻ കാഞ്ഞിത്തറ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ എ അബ്ദുൽ സലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക റെന്നി റാഫേൽ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസർ അയ്യൂബ് തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു കൂരിക്കുഴി ബാബുൽ ഉലൂം സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ യു സുബ്രഹ്മണ്യൻ പതാക ഉയർത്തി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി എ നൌഷാദ് മാനേജർ ഹാരിഷ് എൻ സി രവി മാസ്റ്റർ ഗീത ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു അതിനെ നമ്മൾ രാജ്യമെമ്പാടും ആഘോഷിച്ചു വരികയാണ് എത്ര തിരക്കിനിടയിലായാലും പലരും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് ഇതിനൊരു സവിശേഷത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെങ്കിലും അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് പരമാധികാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ കയ്പമംഗലം ബുസ്താനൽ ഉലൂം എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോംപ്ലക്സിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിന സെമിനാറും പൊതുസമ്മേളനവും നടത്തി അഡ്വക്കറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിലെ സുബൈർ പീഡിയക്കൽ സ്വാമി വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തിബോധി ഫാദർ ലിബിൻ വലിയ വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി പി എസ് അബ്ദുല്ല മൗലവി പി എച്ച് അബ്ദു സമദ് മദനി കെ എ മജീദ് സാഹിബ് പി കെ മൊയ്തീൻ പി എ മുഹമ്മദ് അലി പഞ്ചായത്തംഗം പി എ സജീർ പി എ അബ്ദുൽ ജലീൽ പി കെ മുഹമ്മദ് പി കെ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി സി എം മുബഷിർ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ലോകത്ത് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയാക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള മറ്റിതര രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സവിശേഷതയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുസ്താനുലുലും ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരവധി മതങ്ങളും ദർശനങ്ങളും ഈ മണ്ണിലുണ്ട് പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക ബാലപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ലത ശിവരാമൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സി ഡി എസ് അംഗം ഗിരിജ രവീന്ദ്രനാഥ് രാജൻ കോട്ടപ്പുറം പഞ്ചായത്തംഗം പി എ സുധീർ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സുജിത സലീഷ് തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു മതേതരത്വം എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വന്നുപെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് മതനിരപേക്ഷത എന്ന വാക്ക് സർദാർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എടത്തിരുത്തിയിൽ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും ചേർന്ന് പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനവും നടത്തി എടമുട്ടം സെന്ററിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പുളിഞ്ചോട് സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു
ആളുകളെ അറുപത്തിനാലിന് ശേഷം ഈ രാജ്യത്ത് കശാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ബംഗാളിൻ്റെ മണ്ണിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തേഴ് വരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ കേഡർമാരെയാണ് കൊന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പുന്നപ്പറവേലാർ സമരമടക്കം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സമരമുഖങ്ങളിൽ ഉടനീളം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയോ മറ്റാളുകളെയാണ് ഇവിടെ കശാപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രയിൽ തെലങ്കാന സായുധ കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ദേശാഭിമാനികളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത പാരമ്പര്യമാണ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എം മുഹമ്മദ് അഡ്വക്കറ്റ് വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് കെ ജി സുഖദേവ് കെ വി പീതാംബരൻ പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ മഞ്ജുള അരുണൻ എം കെ ഫൽഗുണൻ ആർ കെ ബദറുദ്ദീൻ വി ആർ ബാബു തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു കൈപ്പമംഗലം സൗഹൃദ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു വഞ്ചിപ്പുര സെന്ററിൽ രാമത്ത് ജോഷി നെടിയിരിപ്പിൽ സുഗു എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അഴകർ വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ നടീൽ ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ജൈവ കൃഷി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത്തവണ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലൂടെയും പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കർമ്മ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ ഉണർവ് നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം സി ശശിധരൻ ബി എസ് ചക്തിധരൻ ഇ കെ ദേവാനന്ദൻ നൂറുൽ ഹുദ പി ടി രാമചന്ദ്രൻ കെ കെ ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ചെന്ത്രാപ്പിനി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു കെടുത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം സി കെ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കറ്റ് വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് ശശീന്ദ്ര ബാബു കെ കെ ആര്യമാല എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ഇടവേള